Hello, class. How are you today? Are you okay? Hello, teacher. Yes, okay. Okay. Very good, teacher. Okay, excellent. Now tell me, class, did you begin to work in the platform? Yes or no? Yes. yes. Okay, remember that by now you need to finish section one and section two, okay? La sección yeah. es uno y dos, okay? Yeah. So, um, you didn't have any problem? No, no. no problem? Everything fine? Everything no. so far so good, okay? Excellent. In two minutes, we're going to get started. In Jose Ramon, everything okay? Todo bien, Jose Ramon? Okay. Okay, excellent. So we have a perfect sound, okay? And perfect vision of the camera. And congratulations, because uh, you. all of you are with the user of your full name and last name. Great. Excellent, and Carlos Daniel, hello, hello. So we're going to get started in two minutes. Eh, Carlos Daniel ya se unió a la plataforma de aprendizaje también y ya comenzó a trabajar. Yes, solo que todavía no he hecho no, unos trabajos, he estado un poco ocupado, pero ah, sí Ok, perfecto, tengo. pero lo bueno es que van a ir avanzando. Recuerden que no necesariamente tiene que ser hasta la sección 2. Si usted puede avanzar más, vaya trabajando, ¿verdad? Recuerden que estamos llegando ya a la época de invierno y sin avisar vienen las tormentas, los cortes de energía eléctrica, nuestro internet se pone un poco débil y pues como ustedes son gente que trabaja, se les puede complicar un poco el terminar los ejercicios. Entonces, en la medida de lo posible que puedan ir avanzando, pues vayan avanzando. Si tienen alguna duda, pues me envían mensaje de texto y cuando yo tenga tiempo les, les contesto. Ayer Paula me estuvo eh, consultando. Eh, unas situaciones que ahora las vamos a clarificar, ¿verdad? En cuanto a los números, porque hoy vamos a ver los números, pero ella sí ya va bien avanzada, ya casi termina la, la sección 2, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, en la medida de lo posible que ustedes puedan ir avanzando, sería lo ideal, ¿de acuerdo? But anyways, I am so glad that all of you are in the learning platform, pero... Eh, Me siento muy bien, muy contenta de que ya se inscribieron en la plataforma de aprendizaje y eso es lo importante. So it is exactly the time to get started. Samuel Alexander Menjibar, welcome. Remember that we need to activate our cameras, okay? Especially for the attendance. Uh, Samuel, I think that you were absent yesterday, correct? Samuel, ayer estuvo ausente, ¿verdad? Hello, Samuel. Samuel Alexander. ¿Nos escucha? Muy bien, vamos a hacer un recordatorio para eh, quienes estuvieron ausentes ayer, ¿ok? Y acá vamos. Let's get started because you know we have too many things to do. And tomorrow no class, ¿ya? Mañana no tienen clase, no tenemos clase hasta el siguiente, eh, la siguiente semana que sería, um, let me check, Wednesday, uh, Thursday, Friday, and Saturday. La otra semana sí vamos a tener clase los tres días, ¿verdad? Pero esta semana solamente ayer y ahora. Mañana no, tra no, no tienen la clase ustedes. Así es que me van a avanzar lo más que puedan en la plataforma de aprendizaje, ¿de acuerdo? Ok, welcome everyone. José Roberto, Andrés Vázquez, you were absent yesterday. Samuel Alexander, Cristian Quijano. And here a reminder, ok. Later on I'm going to... Uh, Buenas tardes. Your attendance. Good afternoon. By now. Okay, here we go. For the ones who were absent yesterday, my name is Irma Carballo. I'm going to be your facilitator. Okay. And here we have the agenda for our class number two. The welcoming generalities of the course objectives. We're going to work today with negative statements and yes, no questions. And the numbers and ages, how to say your age. Como decir su edad en inglés. The WH questions with the verb to be. Preguntas que inician con WH y el verbo to be. For example, where are you from? How are you? Yes. And here we have the objectives. So I would like to have one of you to help me reading the objectives. One volunteer. Un voluntario para que me ayude a leer el objetivo específico. Yeah. Ok, José Ramón, thank you. Uh, 
a specific objective. In, the, in this class, uh, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no question and the WH question, which we will learn in future lessons. Uh, okay. Class objective. At the end of the class, participants, participants will be able to ask and answer yes, no questions and WH questions. Excellent. Thank you so much. I appreciate your participation. And remember, class, okay, the WhatsApp group, I need you to be in that group, okay? It is necessary, it is mandatory for you to be in in the WhatsApp group because it is our communication means and also I share extra activities for you to practice, maybe for listening or to practice working in different areas. Now, a reminder, las tareas y evaluaciones, un recordatorio, chicos. I need uh, someone to help me reading this. Necesito alguien más que me ayude a leer esto, tal cual como está en español, un, boca, un voluntario o voluntaria. Okay, Hector, thank you. Eh, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de, de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok, por eso es necesario que ustedes estén en el grupo de WhatsApp. De hecho, ayer, felicitaciones, la mayoría completó las actividades que les compartí vía WhatsApp, ¿verdad? De la práctica extra. Y pues ya vieron ustedes que sí, hay que estar practice makes perfect, ¿ok? La práctica hace eh, la perfección, nos vuelve eh, igual que cuando comenzamos a hablar español o cuando aprendimos a manejar, ¿sí? We were terrified at the beginning, but later on you get confidence and you go over that activity. Luego agarramos confianza y ya vamos sobre esa actividad. Miren, la asistencia se envía semanalmente a Insaforp y también los trabajos que ustedes eh, desarrollan en la plataforma para que Insaforp vaya viendo el avance que van teniendo, ¿de acuerdo? Así es que pues uh, ayer la mayoría aparece en el registro de Zoom con los 120 minutos. La mayoría, algunos tuvieron problemitas de conexión, pero hay alguien que tiene creo que 118 minutos, como les digo, cada segundo cuenta. En este entender, recordemos que si usted tiene problemas con la conexión, tan, pl tan pronto como se restablezca, tiene que eh, ingresar nuevamente. ¿Por qué? Porque, mire, Toda esa, toda, toda esa asistencia se va uniendo, ¿sí? Se, los minutos se van contando para que usted llegue al porcentaje que es requerido para que obtenga su diploma. Recuerde que no es solamente el trabajo en la plataforma ni tampoco la asistencia, son las dos áreas, ¿verdad? La académica en la plataforma, el trabajo acá y su asistencia para completar eh, su derecho al diploma. Acá es también es semana 1, que es esta. Esta es nuestra semana 1. Por lo tanto, la sección 1 y sección 2 debemos de trabajarla lo más pronto posible. Si usted ha tenido algún inconveniente por alguna razón, bueno, pues yo le invito cordialmente para que eh, ahora y el día de mañana se ponga al día, ¿verdad? Con estas actividades y podamos salir adelante. ¿Por qué? Porque en la sección 1 y sección 2 no hay... Eh, examen, pero en la, en la semana 2, sección 3, hay un examencito corto. Ese examen lo tiene que tomar aparte de eh, las actividades que están para la sección 3, ¿de acuerdo? En la semana 3 será la sección 4, ahí no hay examen, pero sí en la semana 4, que sería la sección 5, que tienen que terminar y el examencito final, ¿de acuerdo? Luego tenemos acá 
las normas de convivencia que vimos ayer. Recuerden los micrófonos perfectos, así como están ahora todos en silencio para que nos podamos escuchar cuando participan. Eh, la asistencia ya la voy a tomar. Eh, todos deben tener nombres y apellidos completos, ¿verdad? En su, en su cámara. La cámara encendida, tal cual como aparece en la imagen. Participación activa. Recuerden que yo monitoreo cada grupo eh, de trabajo, cada pequeño grupo yo les estoy monitoreando y recuerden que todo queda grabado en la sesión. El uso de chat, tanto el chat uh, de WhatsApp como el de Zoom son con propósitos académicos porque ahí les compartimos las eh, actividades, algunas actividades extra y ustedes me lo envían y ahí se los reviso de acuerdo. El levantar la mano para, para participar si es posible. Y siempre mantener el respeto mutuo, ¿verdad? En los grupos de trabajo y acá en el salón principal también. Y hay algo que no está acá, pero es el código de vestir. Recuerden que es nuestro salón. Todo lo que aparece queda grabado, se sube a YouTube. Ahí lo puede ver cualquier persona y también Instafor monitorea esto. Por lo tanto... Eh, es nuestro salón, es una, nuestra clase, estamos en casa, pero es nuestro espacio educativo, lo único que nos hace falta es estar en persona, pero estamos interactuando, entonces todo, todo queda registrado, es parte del netiquet, porque estamos en una clase, ¿sí? Entonces les pido que guardemos siempre, como acordamos ayer, el respeto mutuo, el, las normas de cortesía, el vocabulario que utilizamos, no gritar porque estamos utilizando audífonos y eh, daña verdad los oídos cuando se oye mucho ruido o cuando alguien grita. Eh, también la vestimenta, verdad el código de vestir porque estamos en nuestra aula virtual. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? Ok. La asistencia, el mínimo de asistencia es el 80% de las clases. El avance y desarrollo en la plataforma de aprendizaje es obligatorio. Esta es parte de las políticas de asistencia. Cuando inicia de el curso, por ejemplo, imaginémonos el 30 de mayo, entonces ese día de todo mundo debe estar presente como el día de ayer que iniciamos nosotros, todos estaban presentes en el horario establecido de 3 a 5 de la tarde. La cámara encendida cada hora es de 60 minutos, por lo tanto debemos registrar 120 minutos. Yo les aconsejo siempre ingresar unos minutos antes para que probemos nuestra conexión a internet, si nos da acceso o no. En muchas ocasiones, si nuestro internet está débil, no nos permite ingresar a la plataforma, ¿sí? No nos levanta la plataforma y tenemos que buscar o una zona mejor donde tengamos mejor recepción de internet o movilizarnos a otro lugar donde sí haya en ese momento buena conexión. Deben trabajar los ejercicios eh, en la plataforma después de cada clase. Es lo que se aconseja para poder obtener su diploma y que no haya problema después. Pues sí, pero a mí no me van a dar diploma. Pues sí, pero como se envía el reporte, ¿verdad? A Insafor y ellos firman y las asistencias también se envían y ellos verifican. Mire, yo no estoy autorizada para darle permiso a faltar a nadie, ni tampoco la administración de inglés corporativo. Si tiene alguien que ausentarse por alguna razón de fuerza mayor, tiene que comunicarse con los administrativos, ¿verdad?, en el grupo de WhatsApp, ahí aparecen, ustedes buscan los integrantes y aparecen las personas eh, que están a cargo de la administración. Los administradores del grupo, ellos son los representantes de la administración. A mí me lo pueden informar y con mucho gusto yo lo acepto, pero si usted no lo informa, la administración se va a comunicar con derechos humanos de su empresa para que justifique el porqué de su ausencia, ¿de acuerdo? Si es por enfermedad, pues pueden ustedes ahí en chat directo adjuntar la incapacidad para que ellos tomen nota y lo adjunten a la lista de asistencia para que Insafor vea la causal de su ausencia, que no es por su irresponsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas en este sentido? ¿No? Ok. And no, here we go. Ok, now let's continue. Over here. Are you from Seoul? Eres de Seúl. Yes, Marlon, tell me your question. Sí, yo Marlon. tengo una pregunta. 
Fíjense Ok. que en la plataforma yo, quise, yo quiero ingresar a los módulos, me aparecen aquí. Cada uno de los módulos me salen cuatro preguntas o tres. ¿Y ¿Cuál sería el procedimiento para responderlas? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es, es la sección 1, ¿verdad? Usted ingresa a la sección 1, ¿sí? Luego expandir todo y ahí le va a presentar. ¿Por qué? Porque por cada, no es solo cuatro preguntas, sino que hay más ejercicios, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya ingresó, Marlon? Héctor, tell me, dígame Héctor. Yo tengo una pregunta, este, Sí. yo ya mandé, ya realicé unas actividades Uh -huh. y las envié, ¿verdad? Pero Sí. no sé si usted lo puede ver ahí, si ya las envié, lo que yo quiero saber no es que me diga Es si si están se enviaron. bien, sino que, sino Sí, que si se enviaron, y se exacto. subieron. Ok, correcto. Óiganme, ¿cómo voy a hacer una revisión de aquí al fin de semana? Yo les voy a escribir en el chat, ¿verdad? A, a quienes no se les ha subido y quienes tienen que hacerlo porque en ocasiones como les digo y la duda de Héctor es muy aceptable que hacemos clic en enviar pero tal vez nuestro internet no estaba bien sí y no se logró subir entonces por eso es que yo voy a estar verificando de acuerdo y yo les voy a hacer saber ajá por ejemplo les digo Andrés Andrés no ha trabajado en la plataforma un ejemplo Y me dice, pero yo sí lo hice, sí, pero no esperó el tiempo necesario para que su trabajo se subiera, ¿de acuerdo? Recuerden que no, a no ser que tengan un, un speed, una velocidad de internet, pues súper, súper veloz, ¿verdad? Entonces eh, no, no se va a registrar, ¿sí? Así es que pues en ese entender yo voy a estar comunicándome con ustedes, ¿de acuerdo Héctor? Pero gracias porque sí, yo lo voy a tener pendiente, al igual que Paula, que sí estaba uh, trabajando ayer, ¿verdad? Bastante, porque ahora vamos a eh, continuar con la clase, porque recuerden que tanta actividad que hay que se nos va volando el tiempo, ¿de acuerdo? Pero gracias por su interés. Ok, I'm going to take uh, the first attendance. I'm going to call your names. And remember, you have to say hello, presente, present, here I am, or here, teacher. Para que sea efectiva su asistencia, debe activar su micrófono y cámara como está establecido, ¿sí? Brandon Antonio García. Brandon. Brandon Antonio García, are you here? Hola, hola. Hola. Presente, ¿verdad, Brandon? Ok, presente, presente. Ok, thank you. Pero sería Brandon Antonio. Lo voy a renombrar, Brandon Antonio García. Para que le aparezca su nombre completo, ¿ok? Ok. Brandon Antonio García. Ayer estuvo ausente, ¿verdad, Brandon? No, estuve. Ah, sí. Perdón, perdón. Me equivoqué. Eh, Dani, Daniel, Carlos Daniel. Sí, aquí estoy. Ok, thank you, Carlos. Eh, Cristian Eliazar Martínez. Cristian, absent. Ok, Douglas Ernesto Flores González. Douglas. Presente. Ok, thank you, Douglas. Eh, Elvia. Let's see if Elvia is here because she had the extraction of the white teeth. Ella tenía ahora la extracción de las, de unas cordales. Okay. Y envió incapacidad, creo. Giovanni, Giovanni Alberto Hernández. Presente. Okay, thank you, Giovanni. Héctor Jeremías, Presente. Jerónimo Humberto, Jerónimo Humberto y Sab, sentate un momento, ok. Jonathan Alberto, Presente. thank you. José Andrés, hello Andrés, Andrés, where are you? Presente. Ok, soy Andrés, here I am. Ok, great. Yes. Andrés was absent yesterday, pero se va a poner al día en la plataforma, ¿verdad? José Ramón. Here. Great. Uh, Kevin Arnoldo Serna.
Presente. Thank you, Kevin. Marlon Adiel. Okay, thank you, Marlon. Marlon Alfonso. Presente. Okay, thank you. Maximiliano Edgardo. Present. Thank you. Pau. Pau. Present. Thank you, Paula Guadalupe Solano. Roberto Antonio. Present. Roberto Antonio Martínez. Present. Samuel Alexander. Where are you, Samuel? Tiene problemas con el micrófono, pero sí no se escucha, Samuel. Vanessa, Vane. Ah, she's here. Hello, Vane. Hello, present. Ok. Cristian. Cristian Eleazar Romero. Martínez Romero. Presente. Ok, thank you. Welcome. Only Jerónimo. Hello. Okay, hello. So here, class, here we go, okay? Let's see. I'm going to share my screen with you guys. Over here. Okay. Here we go. Todos tienen que haber descargado para este día ya el manual, ¿verdad? ¿Sí o no? Okay. Sí. Class, here we go. And by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with the verb to be as you read in my PPT, okay, in my presentation. Now, please, microphones off, microphones apagados. Okay, so hold it. I need you to pay close attention to this, okay? You have this in the platform, but here I'm going to share it with you. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. <sighs> Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Or to be plus this or in this case could be these plus some kind of complement so verb to be plus subject plus complement in this case we want to say that the subject is uh, this or these so let's try to make some examples as you can see on the screen the example is this your wallet we have the verb to be in this case happens to be is and then we're going to use this the complement in this case is your wallet and then of course we put a question mark there um, the other example that you see on the screen are these your keys uh, we have a verb to be these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples is this your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is 
No, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. Okay, class, now here we go. It is the time for you to practice, okay? And I'm going to stop sharing this. And remember, this is in the learning platform, okay? Yes, no questions. So before you, okay, you um, answer the sections number one, number two, you are allowed to watch these videos, the explanation you have in here in English and Spanish, and you have the subtitles, the videos, okay? So I'm going to stop sharing, and here we go. By now, I think that there is no problem. Do you have any question about how to formulate yes? Hector, tell me. Es de allí veo que está en la plataforma de mm -hmm. aprendizaje, ¿verdad? Correcto, that's it. Este, yo quería saber, porque allí es a expandir todo. Cuando uno le da ahí, le abre varias preguntas o solo le aparecen unas. Y también la otra parte donde dice debatir, algo así, creo que dice, hay que hacer algo ahí, no, no sé. No, usted escribe ahí al, algún comentario sobre el tema. Si no es necesario, no. no, si, hay no, que hacer. no. si no, no. No, pero ah, lo que sí tienen que hacer es contestar las preguntas como los cuestionarios sí, sí. que aparecen a diario, ¿sí? Ajá, ok, sí, ok. Muy bien, muy aceptada su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, here we go. Let's continue then. Hmm. My manual. I hold it. Ok, over here, right now. Ok. If you remember class, we were practicing all of this yesterday, even the alphabet, yeah? And here we have now, uh, yesterday actually we went through this. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not, he's over there. Oh, I'm sorry, Steven, this is your book. Oh, it's my math book, thanks. You're in my class, right? 
Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. So now I want you to focus on this because it is the verb to be. Here we have the subject pronouns and the verb to be, but in the contracted form. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. Jennifer has been replaced by she. Okay. And then he's over there. Stephen is over there. Stephen is allá. We have replaced the name, the proper uh, noun Stephen by he, which is the subject pronoun. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. Then we have the questions. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm great. I'm okay. Okay. And then we have here the contractions. I'm equals I am. Your equals you are. His equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Is that okay? Yes. Do you have any question about the verb to be and the conjugation in simple present with the subject pronouns? No. No, everything is clear. Okay, class. Now it is the time for you to practice. Let's complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Okay, so here we go. Uh, we are at page five. Okay. David, hello, Jennifer. How are you? You have two choices, is or are. Okay, let's go over this and you tell me, okay, your answers. Jennifer. Jennifer answers. She's fine or I'm fine? What do we need to write? I'm fine. Okay, according to the conversation, you write I'm fine. Only I'm, I am, yeah? Uh, thanks. And then I'm sorry or it's sorry. What's your name? Which one is the correct? I am. I'm sorry. Okay, great. I'm sorry. What's your name again? David says, he's David or it's David? It's She's David. David. Excellent. It's David. Okay. Oui. What happened here? Okay, here. Okay, over here. I know. Okay. It's. Yeah. And then I move it right here. But only one T. Okay. It's. David, David Medina. We use it because we are associating David, which is a thing, a name, yeah? It's David. That's right, David. This is or am? Um, Sarah Connor. Is. 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 This is. When we say this is, it's like if you say in Spanish, ella is. Sarah Connor. Okay, no decimos... She is, usted puede decir, this is, ella es Sarah Connor, okay? And then, she's in our math class or he's in our math class? He's in the math class. Ah, uh, but he's or she's? She's. Okay, she's. because it is a girl, Sarah, right? So we say she's. She's in our math class. Hi, Sarah. I'm nice to meet you, or it's nice to meet you? It's. It's. Very it's. well. It's nice to meet you. And then, hi, David. I think you're in my English class, too, or I think I'm in my English class, too. Which one is the you're. best? You're. 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 Very well. You're, which means you are, yeah? You're. In my English class too. Then, all right. Yes, I are or yes, I am. Um, yes, I'm. Um, 
Yes, I am. Excellent class. Very well. I know. I don't know why this thing. Okay, I'm going to put it over here. And then over here. Um. Okay. So this is the conversation you are going to practice. Is that okay? So we have. Hello, Jennifer. How are how are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Okay, so. The conversation is among three students, okay? David, Jennifer, and Sarah. I need three participants to practice, okay? This conversation right now over here. And later, I'm going to transfer you to the breakout rooms. But right now, I need you to read it as it is, okay? The same as it is. Volunteers, three volunteers. Hello. Hello. Okay, Jose Ramon, you're going to be David. I need uh, Jennifer and Sarah. Uh, Paula, thank you. <laughs> you have <laughs> the microphone, okay. Uh, you're going to be Jennifer, uh, yes. Paula, and I need a girl to read Sarah. So, hey, are you here? <laughs> She's not here. Vanessa? Vane, are you here? Vanessa Suhey, hello. Vane? Yes, I listen to you. Okay, you are Sarah. You're going to read yeah. Sarah. To the count of three, you begin class. One, two, three. Okay. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? Yeah. It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She is in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my, cl in my English class, too. All right, yes, I am. Okay, now you are going to practice this conversation in the breakout rooms. You switch roles, but you are going to replace these names by your real names and last names. Is that okay? Yes? Got it? Yes. Okay, okay, I'm going to transfer Great. you to the breakout rooms. But before we go to the breakout rooms, I need everybody to activate the camera to the count of three. Smile because we're going to have a picture. Yes. One. Okay. Happy face. One, two. Uh, Douglas. Okay. In front of the camera. One, two, three. Happy face. And now I'm going to share the picture right now at this moment with you guys via WhatsApp. Okay. Here we go. And look at your beautiful faces over there. Okay, now I'm going to transfer you to the breakout rooms, Jose Ramon, okay? Uh, Marlon Ariel, and here we go. Mm, let's see. Three, 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 three. three. Ah, there is a group of one. I'm going to ask them to the platform. Okay, let's see. Okay, remember to take turns, okay? To practice, everybody must be practicing. Right now, I'm going to send you the invitation. Open your eyes and your ears big. Ya les uh, acabo de enviar la invitación. Únanse a sus equipos, please. Y todo mundo participando actively. Okay? Join your groups. I'm going to be monitoring you. 
go to your groups. Join your groups, please. Okay, Douglas, Christian, go to your group. Yes, Hector. Dígame. Yo no, me, no me puede enviar la invitación otra vez. No sé. No, no le apareció. No se fijó dónde estaba. Permítame. Sí, me apareció, pero toqué la pantalla y la. Vaya, lo voy a enviar a un grupo y luego lo envío a ese de regreso, ¿ok? Ok. Acabamos, okay. lo envío al equipo 1. Ok. Sí, Héctor. Cristian, necesito se una a su equipo. Cristian, ¿me escucha? Cristian. Uh, Samuel. Samuel le voy a asignar a un equipo. ¿De acuerdo? Le voy a enviar la invitación en este momento. Hola. Aparecerá en su pantalla la, la, la invitación para que se una a un grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Ok, en este momento se lo envío. Sí, la visualiza. Ok, Samuel. Thank you. Did you finish the practice? ¿Ya terminaron la práctica? No. Oh my God. No, estamos buscando el manual. Ah. ¿Y a dónde está? ¿Cómo a dónde está? Es el 9. Es el 9. Ah, ya lo, manda, ya lo mandaron al grupo en WhatsApp. Sí, porque yo no lo encuentro. Abajo de la última conversación que leímos ayer. No lo encuentro. Mejor lo busco en el grupo porque no lo encuentro. Sí, en WhatsApp está. Y se las enviaron ya con las respuestas. <risa> ok, better for you. Ok, see you. Begin practicing, please. Bye. Yes. Okay. Bye. David, this, that's right. David, this is Tara Connor. She's in our math class. Me toca Sara. No, David. Hi, David. Um, um, Hi, David. No, Kate. David, va. No, I didn't. Well, uh, Hi, David. On the high, I high think, Sarah, nice to meet you, too. I think you are in my class English. In my English class, too. All right. Yes, I am. Okay. Es que la Sara una vez habla, va. No, ah, la solo hasta el final. Sí, va. Sí. sí. Pero creo so, que... Solo no nos. No, la solo una vez. Día, David. Va, ¿Ah? veámosle el tiempo. Pero ya con los nombres de cada uno. Hoy con los nombres de cada uno sería. Ajá, ajá. Uh -huh. David sería Douglas. Jennifer sería yo, Jeremías y Sara sería. Y yo la Sara. Mm. Qué bien. Okay. Qué bien. Va. Aparentemente, Douglas. Hello, Jeremias. How are you? I am fine, thanks. I am, what's your name again? It is Douglas Flores. That's right, Douglas. 
This is uh, Kevin. Chief. No, he is the leader. He is in the match. Ah. Sí, porque ahí sería él. Eh, hi Kevin. Nice to meet you. Hi. ¿Cómo te llamas? Hi. Douglas. ¿Cómo? Douglas. Hi Douglas. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamas? What's your name? Porque todavía. <laughs> <laughs> All right, <laughs> uh, but, uh, the high, the high, the, ¿Cómo era el nombre? <laughs> ¿Cómo era? Yo voy a ir como Jennifer y yo no te voy a ir como Sara. Va. Solo que me pongo nuestro nombre. Entonces, ah, Andrés. Este, ¿A quién me voy a referir? ¿Quién va como Jennifer? Yo, yo voy como Jennifer. Ah, va, entonces sería Hello Max. How, how are you? I'm fine, okay. thanks. Uh -huh. I'm sorry. What's your name again? Uh, he, it's Andres Vasco. That's right, Andres. This is Jonathan Flores. He's in our math class. Mm. Hi, Hi, Andres. Hi, Jonathan. Uh, I'm nice to meet you. Hi, Andres. I think you're in my English class too. All right, yes, I am. Okay. Ahí solo. Ahora, so, uh, ahora voy yo como, como David. Ajá. De, eh, Andrés va a ir como Jennifer y yo voy a ir como Sara. Dale. Let's begin. Hello, Andrés. How are you? I'm fine, thank you. Uh, I'm sorry, what's your name again? It's Jonathan, Jonathan Flores. That's right, uh, Jonathan. This, this is Sarah Connor. He's, me, he's in our my class, math class. Yo en lo que más o menos no... No, no doy. Es en la pronunciación sí, sí. del tú al final, en el de Sara. ¿Cómo, cómo se dice? Es, es, va que para decirte es, me refiero a que te digo, hi David, I think es your, your va, your o you are. Your, o los dos, los dos es, so, vale. Ah, es, ah, ahí está. Your, your. Your, uh, it's your, 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 your in my English class. I uh -huh. think your in my English class. Okay. In, is your in my English class too? That's correct. Yes. yes. That's it. Lo hacemos otra vez si quieren. But with your names, did you do it with your names? Ya lo hicieron con sus nombres reales. No, no solo lo estamos haciendo con él. Ah, ok, ahora practíquenlo con los nombres reales de ustedes, ¿de acuerdo? Mm. Uh -huh. Nombres okay, y apellidos. Entonces, vamos de acuerdo. Eh, empecemos como... Eh... Se lo voy a poner de lado para que lo puedan ver un poquito. Vaya. En el primer caso, como nos dan el ejemplo de David, hello Jenny, how are you? Eh, le estás haciendo una pregunta a ella. ¿Cuál es tu nombre? No, ¿cómo estás? Gracias. Ajá, de ella te contesta. I am. Eh, yo soy, va. Yo estoy bien, va? gracias. Ajá, yo estoy bien, gracias. Y sigue Jenny contestando, igual. Porque no usa hits, porque hit era cosa. O sea, refiere a un objeto, si no me equivoco. Uh -huh. Espérenme. Ya pusieron la imagen mía. 
Ok, class, sí. did you practice using your real names? ¿Ya practicaron utilizando sus nombres reales? No. Mm, no, no, con el nombre real no. no Ajá, no nombres y apellidos. Que... Ok, tienen que practicarlo con nombres y apellidos reales de ustedes, ¿ok? Ok. okay ahí sí que me olvidan los pronombres de Jennifer, ¿verdad? Sí, ahí Para toman aparecer. turnos. Ahí sería uh, Roberto, Marlon Alfonso, Samuel Mengíbar. To tell you an example, the first round. The second round we have Marlon Ariel, we have uh, Roberto Antonio, and Marlon Alfonso, to tell you an example, yes? Sí, ahí mm -hmm. intercambiando roles, ¿verdad? Para que todos tengan la participación, okay. ¿de acuerdo? Ok. De acuerdo, ok. Vaya, entonces yo voy a ser David, que Samuel sea Jenny, y hoy te queda... La anterior. <risa> sí, mucho mejor. Si quieren practiquemos otra vez. Ok. Ahora. ¿Ya practicaron con su información real? Sí. Todos sí. y todas. Sí. Jugando diferentes roles. ¿Sí? Sí. Ok, I would like to listen to you once. Me gustaría escucharlos una vez. With your real information, ok. Ok. okay. ¿Quiénes serán los participantes? Yo voy a ser David. Ok. Vanessa, yo ser, Vanessa, yo Jennifer. Jennifer. Uh -huh. Vanessa, Jennifer, and. Yo voy a ser Sara. Mm, Brandon. Brandon. Brandon será Sara. Ajá. Sí. Okay. ok. Hello, Jennifer. How are you? No, pero con sus nombres con reales. Con sus nombres. Ajá, okay, okay, ok, ok. Hello, Vanessa. Hello, Vanessa. How are you? I'm fine, thanks. Um, what's your name again? It's Paula, Paula Martinez. That's right, Paula. Uh, there is Brandon Garcia. She's, oh, he's in her math class. Hi, Brandon. It's nice, it's nice to meet you. Hi, Paula. I... Uh, you're in my English class too. All right. Yes, I am. And that's it. Yes. Very well. Oh. Okay. Excellent. Now let's listen to Christian. Participate. Okay. Christian, okay. you participate with the girls. Let's begin with your real information. One, two, three. Let's begin. Comenzamos. Hello. Brandon, how are you? I am fine, thanks. I am I am sorry. What's your name again? It's Christian. Christian Romero. Uh, that's right, Christian. This is eh, ahí. A Paula Solano. Ok, Paula Solano. Eh, she she's on your math class. Hi, Paula. It's nice to meet you. Hi, Christian. I think you are in my English class too. All right. Yes, I am. Bravo. Okay, great. Excellent class. Very well done. Remember, step by step practicing, okay? Now let's return okay. to the main session room, okay? Here okay. we go. Okay. Just too many things to do. Okay. Okay, let's wait for the other partners to return. Paula, group number three, four, and five are still working. 
But in 30 seconds, everybody must be back. Remember to download the, the manual from the platform, okay? Christian, have you downloaded the manual? Christian, ya descargó el manual de la plataforma. Mm, no, pero lo puedo descargar ahorita mismo, solo me indico en cómo. Usted tiene que registrarse primero en la plataforma, ya, ya se registró. Sí, ya uh, tiene acceso. Ah, ok, entonces cuando usted ingresa, hace clic en el curso, ¿verdad? Ver el curso, sí, sí. en la parte de arriba le aparece eh, progreso, una ventanita para manual también, manual del estudiante. Ahí lo descarga, hace clic en manual del estudiante y lo descarga, ¿sí? Ok, class, sí, here sí, we go. Ok. Now it's time to continue um, over here. Let's see. Here we go. Now, exercise B. You are going to complete the conversations, then practice in group, okay, with the verb to be. Okay, because here you are practicing. And we have, it is exactly after the exercise that with the conversation you have been practicing, guys. Okay, so excuse me, are you Steven Carson? No. What should it be here? Not. My name? Because excuse me, are you Steven Carson? No. I'm, I'm not. I'm not. Excellent. I'm not. No, I'm not. Very well. My name? Is. Is. Very well. My name is David Medina. Steven? Is over, over there. there. Excellent. Is. Great. Is over there. Oh, sorry. Now Nicole says, you Steven Carson? Le pregunta al chico, ¿verdad? ¿Cuál será la forma del verbo to be? Uh, uh, Excellent. Uh, uh, with capital letter. Are you Steven Carson? Yes, I? Uh, am. Uh, yes, I am. Uh, Excellent, guys. Hi, Nicole Johnson. Um, um, I am. Um, um, I'm Nicole Johnson. Oh, yeah. oh, in my class, right? Oh, you, you are, you are, you are you or your, okay? You you're are your, or yeah. your in my math class, right? Yes, I. Yes, I am. am. Excellent. Yes, I am. <coughs> Steven says, "Nice to meet you." Which is the missing uh, phrase? It's, an, it's, it's a nice to meet you. It's, it's, it's very nice well. It's nice to meet you, okay? So I need two participants in order to help me practice in here. I need Nicole, David, and Steven. Three people, okay? Who's going to read Nicole? Nicole, who is going to read Nicole? ¿Quién va a leer Nicole? Me. Okay, girl, you are Nicole. Who's going to read David? Sí. Carlos, Carlos, you are going sí. to read David, okay? And who's going to read Stephen? ¿Quién va a leer Stephen? Stephen. Okay, Stephen Marlon. Marlon, Marlon, ah, Roberto Antonio se está acá voluntariando. Okay, to the count of three you begin. Okay, a la cuenta de tres inician. One, two, three. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I know. Um, my name is David Medina. Steven is an uh, over aunt. Oh, sorry. Are you Steven Carson? Yes, I am. Hi, I am Nicole Johnson. Oh, oh you're in my, in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Very well, congrats. Good performance. Now class, this is the conversation you're going to be practicing right now using your real names in the uh, breakout rooms. Is that okay? Yes? Okay, five minutes. Okay. If you want to take a screenshot of the of the exercise, you feel free to do it, okay? Si gustan tomarle una screenshot. Okay. 
Okay. And then, ready? Okay, now let's go to the breakout rooms. Remember that here is to practice, right? And in the platform, you're going to find this information right. and you may listen as many times as possible. But here is for you to practice with your partners. Yes? Yes, Andres? Este, me lo puedo volver a poner, es que le quiero tomar una foto para estarlo practicando. Pues sí, sí, esa es la idea. Aquí vamos. Ah, pero completo, ¿verdad? Ya ah, sí, uh -huh. no como aparece en el box. Okay. I think that uh, your partners already shared yeah. Okay. 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 I have sent you the invitation, guys. Les acabo de enviar la invitación, chicos. Okay, join to your groups, please. And let me see if all of you are here. Okay, Elvia, I need you to join to the group. Elvia, necesito que se una un equipo, porque de lo contrario, si se queda aquí en... en El salón principal no le cuentan esos minutos. En la asistencia, la plataforma no la cuenta porque le ha asignado al equipo 3. ¿De acuerdo? Elvia. Elvia. Elvia, una hacia el equipo 3. Ok, thank you. I was about to send you a message via WhatsApp. Ya casi le enviaba un mensaje vía WhatsApp. Ok. Sí recibió la invitación, Elvia. ¿Sí la vio? Si no visualizó la invitación, ok, la voy a, de, le voy a enviar otra invitación y luego la transfiero de nuevo a este equipo, ¿de acuerdo? En este momento le envío la invitación, Elvia. Una hacia el equipo 4. Okay. Elvia, 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 Elvia. Qué great. Entonces lo hacemos ahora con nuestros nombres. Oh, sorry. Okay. Okay. Ah, pero, pero espera, espera, espera. ¿Cómo te pico? ¿Y Steve? ¿Quién va a ser Steve? Hay un Steve. Eh, ah, nadie. Yo te voy a decir Christian Eliazar y tú me vas a decir. No, my name is Brandon García. Ok, dale. Okay. Excuse me, uh, you are, are you Christian Eliezer? No, I'm not. My name is Brandon Garcia. Steve is over there. Oh, sorry. Are you Brandon Garcia? Yes, I am. Hi, I am Vanessa Mendez. Oh, you're in my class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Okay, good. Okay, perfect. Ahora... Paula y Christian. Nice. Mm, eh, Paula. No, the microphone, Christian. We don't listen to you. Activate your microphone, Christian. De lo contrario, not even with magic, we can listen to you. Ni con Maya, le escuchamos, ¿ok? Ok, yes, continue, yes. guys. Bye. Paula. Sí, voy a hacer yo, David. Va. Se sí. borra Nicole y que el otro sea Steven. Pero usando yes. su información, ¿verdad? Real. 
¿sí? Ah, va, ok. Sí, güey, así ya usando ah. su información real, ¿ok? Ah, <risa> Forget va, about those bien. names. Eso son los que voy a hacer de, yo... de pauta, quien inicia, quien continúa y quien sigue, ¿de acuerdo? Ok. Ok, ok. Ah. Ok. Todos querían ser Nicole, ¿verdad? Ok, vaya. <risa> no, ¿Todos, todos querían ser Nicole. <risa> so sorry. <risa> no, no, <risa> no, no. Oh, you're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Yo. I was uh, Nicole. Max. Yo was Nicole. Yo was Steven. Ah, and I was not David. Uh -huh. Yo, Emil. Excuse, excuse me. Are you Andres Vasquez? No, I'm no. My name is Jonathan Flores. Andres is over there. Oh, sorry. Are you Andres Vasquez? Yes, I am. Hi, I'm Max Scott. Oh, you're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Si quieren, démosle otra ronda. Tenemos bastante tiempo todavía de ver. Se va. Ajá, empezar ahora vos otra vez con el control de Nicole. Andrés y yo no tengo que ser David y yo voy a volver a ser Steven. Va. Excuse me, are you. ¿Quién va a ser David? David va a ser Jonathan y yo voy a ser Steven. Ah, va. Excuse me, are you. Max? No, I know. My name is Jonathan Flores. Max is over. Nicole and Joe David. Joe. What are you going to do, Jose? Yes, it's going to be Steven. The guys have already practiced with their names. That's what we're doing right now. Ah, okay, excellent. Eh, entonces, ah, tú serías Nicole y tú ah. Steven y yo David va. Okay, sí, okay. Va. Dale. Excuse me. Are you Jose? No, are you? Uh, no, I'm not. My name is Daniel. Ah, sí, está ah. bien. Lo dijiste bien. Eh. Dijiste José porque yo soy Daniel. Ajá. Ah. Okay. No, I'm not. My name oh, is sorry. Daniel Solis. Jose is over there. Oh, sorry. Are you Jose? Yes, I am. Hi, I am Giovanni Hernandez. Oh, you are in my class, right? Uh, no, I am not. My name is Samuel Menjibar. Is over. Over there. Roberto is over there. <laughs> oh, sorry. Are you Roberto? Yes, I am. Hi, I am Marlon Rivera. Oh, you are you are in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Va, ahí terminaría. Saltémonos todos una un paso. Entonces, ahora le tocaría a Samuel ser Nicole. A, a Roberto Maybe. ser David y a mí me tocaría ser Steven. Ok. Bye. Excuse me, you are Marlon? No, I am. No, I am not. My name is Roberto. Uribe, he's over there. Oh, sorry. 
You are Roberto. Roberto. Oh, Marlon. Yes, I am. Ah, <laughs> yes, I am. Hi, Marlon. I am. This is your name. Hi, I am Samuel Lujua. Oh, you are in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. <laughs> okay, finish the practice. Yes? Yes. yes. Okay, let's return to the main session room. We here. Regresemos al salón principal, okay? okay? Very well done, guys. Okay, while the others return, we continue with our manual. This is what you did, okay? And here we have uh, the numbers, yeah? Notice here that we have zero or O. Usually, usually in English, when we say the phone numbers, we say uh, seven, three, four, six, and so on. You don't say the, the numbers as we say them in Spanish, okay? No decimos los números eh, telefónicos tal cual como lo decimos en, acá en El Salvador en español, 70, 40. No, you say the eh, telephone numbers one by one, okay? So let's see if we can have it here. Let me see. Okay. Mm. Ah, this is the video in here. Ya. Miren, acá tienen en Knowledge Check en su plataforma, Cristian y todos los que me preguntaban, acá tienen después de cada video en el siguiente, usted va haciendo clic, clic, clic acá y me tiene que ir contestando eso que está acá. Sí, por ejemplo, a uh, marcar esta página, Knowledge Check, Instruction, Complete. The, com the conversation, select the correct answer for each sentence or question. Completa la conversación, selecciona la respuesta correcta para cada oración o pregunta. ¿Sí? Entonces sería, this your umbrella? No, it's not. Así les quedaría la respuesta para completar. Entonces, en el number two, this your keys? Yes, they are. Thanks. So here it should be, are, is, or what? ¿Cuál creen que sería la correcta? Are. Are, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando ayer y lo que vieron ahora en el video, ¿verdad? Sí, y así sucesivamente. Y acá, miren, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? This, your umbrella. ¿Cuál sería la palabra? Acá tienen que escribir. ¿Cuál es la, la, la palabra? Is, are, is. or am. Is. 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 Pero, ojo, is. tiene que ser con mayúscula al inicio porque si no, les descuenta puntos, porque en, en esto la gramática es importante, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta que terminas, y luego, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Enviar, enviar. hacen clic acá en enviar, asegurarse que lo han enviado, ¿sí? ¿Estamos claros hasta este punto? Sí, a uh, Héctor, tell me. Yo tengo una pregunta, este, dele, si gusta, dele más abajo, hasta donde dice enviar. ¿Aquí? Si yo le diera... Oh, de ahí Ajá. para abajo ya no hay más nada. No, acá usted tiene Hasta que seguir acá, es. mire, sigue en, en arriba, el siguiente. ¿verdad? Correctísimo, Ajá, así es. Okay. Acá, estamos okay. acá. Entonces acá ya vamos, ¿verdad? Miren, lesson two, number two. Todo esto lo hemos estado viendo, ¿sí? Y acá vamos ya con las preposiciones. ¿sí? Ahí, ahí Entonces, solo quizás, ¿sí? solo para, para, para abonar a lo que preguntaba ahí el compañero. Por lo menos a mí en la plataforma, en la parte de abajo, después de enviar, me aparecen dos botones que dice anterior y siguiente. Ah, y eso, eso, eso que está así. Ajá. Sí, correcto, muy bien. Al, al darle ahí, se le puede dar el siguiente. Automáticamente, sí. 
Entonces sería anterior por si lo quiere hacer de nuevo, ¿verdad? Y acá siguiente para el siguiente, ¿de acuerdo? Y automáticamente la nota a mí me va apareciendo en uh, su control de notas general y luego yo lo transfiero eh, ya el promedio total por sección, porque sería homework one, homework two, homework four, homework five. Así, ¿sí? Por eso tiene que completar las unidades. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. De acá estamos. Entonces seguimos con lesson objective two. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Acá fíjense que eh, ustedes ven los videos, tienen los ejercicios y tienen el refuerzo, pero en la clase lo más que hacemos es que ustedes practiquen speaking, ¿sí? Entonces veamos eso. Acá. Y luego seguimos con el manual. Prepositions. I'm going to play the video for you guys, ¿ok? Uh, microphones off. Todo con micrófono apagado para que podamos escuchar el video. Ok, okay here we go. No se escucha nada. Ah. Ah. Okay, hold it. Thank you for telling me. Era mímica. Oh, really? Okay, so. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn. Okay, listen. These are the prepositions in, in front of, under, next to, on, and behind. Yeah? So, do you have any problem with these prepositions? No? Everything no. understood? Right. Okay, excellent. Uh, I have a question. Yes, tell me. Uh, for example, <clears throat> donde dice on, que significa sobre. Mm -hmm. uh, Esa también otra palabra que uh, es over, que también significa sobre, pero cuando no está tocando el objeto, el, la cosa, el objeto que está encima, me imagino. Uh -huh. Por ejemplo, over, utilizarlo por decir arriba o encima, uh -huh. pero no está tocando, también lo podemos utilizar. 
Obvio. En este caso, no porque ningún objeto está en ese sentido. Ajá. Pero, por ejemplo, usted puede decir, si tiene un, un, un ventilador de techo, the fan is over my head. Sí, porque no me está tocando. Uh -huh. Sería uh -huh. on, Pero está sería arriba, on sí. si el ventilador estuviera acá. Uh -huh. Pero si está acá, sería over, over my head. Yes. Ajá, eh, sí. Pero como no está acá la eh, persona, entonces no, no. hola, behind. Entonces, behind sería a la par. No, a la par, behind, behind a la par. es atrás o detrás. Atrás, ok. Atrás. Mm -hmm. If I say, uh, for example, look at, look at this. This is a, this is a remote, ok. Ajá. The remote is behind me, está detrás de mí, sí. Ajá. Acá está detrás. ¿De acuerdo? O sé sea que a la par sería como next to. Next to, yes, next to. Este es behind, atrás de. O oh, detrás eh, de. Eh, in front of sería. Enfrente de, frente, en frente de o frente a. Uh -huh. Ah, ya. Ah, pues sí, todo correcto. Ok, great. Gracias. Como les digo, eh, eh, ustedes tienen acá, miren, la, la, la traducción, ¿verdad? Del. El, lo que se, el script de lo que se estaba diciendo en inglés lo tienen también en español, el video lo pueden ver tantas veces como lo consideren necesario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego, después de ver el video, tienen también acá, miren, el knowledge check, ¿sí? Entonces, instrucciones, look at the pictures and input the correct answers in blank. Y acá, de acuerdo a la imagen, the books are, ¿dónde están los libros? Eh, dentro in. In. in in ok y así sucesivamente este es el ah. trabajo que yo necesito que me vayan haciendo de acuerdo sí mm. y luego cuando hayan terminado de acuerdo acá acá mire tienen otro listen and check your answers escucha y revisa sus respuestas de acuerdo sí entonces um, Cuando usted listen and check your answers, escucha y revisa tus respuestas, puede verificar antes de hacer clic en enviar, ¿de acuerdo? Luego hace clic en enviar y puede hacer clic acá en siguiente o continuamos acá, ¿sí? Y seguimos con el siguiente lesson objective. ¿Estamos claros cómo vamos a ir trabajando? Sí. Yes, ok, by the end of this yeah. practice, you will learn how to share information about location or of other people's objects. Y tienen también la traducción para que no uh, tengan problemas, ¿sí? Y luego tenemos acá, vean, cómo estábamos. Where are Kate's things? ¿Dónde están las pertenencias de Kate? Entonces, instrucciones. Listen to the conversation and select the correct answer. Escucha la conversación y selecciona la respuesta correcta. Esto lo pueden escuchar tantas veces como sea necesario. Y luego van contestando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego hacen clic acá en enviar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? no. Eh, yo no, ninguna. Eh, solo que, mire, fíjese de que yo no puedo entrar a la plataforma. Ok. Luego platicamos eso. Ya, porque me voy a quedar con usted unos dos minutos, ¿de acuerdo? Porque acá el tiempo. <laughs> Entonces yeah, seguimos. Lesson three. In this class, you will listen to a conversation titled "Are you from Seoul?" Al fin llegamos, miren. Y acá estamos, sí. Okay. Here, negative statements and yes, no questions. Ready? Here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All these statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not 
from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Hi, everyone. In this class, you're... Okay. Questions about this? Yes, Hector, tell me. Me pregunto... ¿Por qué solo el he tiene yes antes de la respuesta? Es, oh, el, ejemplo, es no. el ejemplo, pero tiene que ser para todos. ¿Para todos? Para todos, por ejemplo, no, okay. uh, cuando damos y en afirmativo y en negativo también. Veamos acá. Mm, tenemos... Mm. Tenemos yes, he is, no, he isn't, or um, yes, I am, no, comma, I'm not, yeah, yes, comma, they are, no, we, no, they aren't, for example, okay? No, they aren't. Is that okay? Para todos los pronombres, sí. Okay, ahí fue el ejemplo, ¿de acuerdo? Okay, I'm going to stop it here. Here we go. Um, let's continue over here. You learn how to form negative statements and yes and no questions. Okay, so we continue. I'm going to diminish this and we go over the next one. And over here, you're going to find, okay, yes, we, but here you have to write what corresponds, okay? The conversation, uh, hey, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Yes, we. Are. Are. Okay, very well. And then you continue. And it is the same, okay? Here you have these short conversations. You have to complete them. You see a lot of practice, okay? And here you click on send, enviar. And now here we move to the next one. The syllable stress. Esto es con respecto a la pronunciación. About numbers, okay? Ready? Yes. Hi, everyone. In 
this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, acá que fue lo importante. Vean, oigan esta indicación. Me gustaría que practicaran repitiendo estos números y su pronunciación y que se graben en bookeroo.com. Después de esto, necesitan compartir el enlace de la grabación en nuestros foros de discusión. Es decir, ingresan acá. Practican diciendo los números y luego ese link lo van a copiar y pegar en la parte que tenemos acá para la discusión. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Oli? Ok. Comprendimos. Perfecto. Ok. Now, let's move to the next one over here. In this class, you will become familiar with the numbers from 1 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Esto era lo que teníamos que trabajar hoy. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. <laughs> Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. Listen and repeat. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 23, 
Okay, now Esto también lo tienen que practicar y grabarse en el sitio web bookeroot.com. Luego ese link lo copian y lo comparten también en la parte de discusión. ¿Sí? ¿Comprendimos? Sí. Ok, muy bien. Acá tienen la indicación, miren, en, en blue also. ¿De acuerdo? Ok. Recuerden. Tienen ustedes acá la posibilidad de escuchar tantas veces como sea posible, ¿sí? In this class, you will learn how to form WH questions with B. Las preguntas de información con el verbo to be. ¿De acuerdo? Acá vamos. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see this word display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. I have a WH word plus the verb to be, plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, Remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Hi, everyone. In this class. Okay. So, again, you have in here the script in Spanish for your convenience. And you have also at the end, okay, the knowledge check. And you have the conversation and you choose according to the context of the com short conversation, who's that, where's he from, or what's his name? Oh, he's a new student. What do you consider is the best choice? Who's that, where's he from, or what's his name? Who's that? Okay, great, very good. So it should be, who's that? Excellent. <laughs> and you continue with the others, and you send it, okay? And here we have, in this uh, class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Adjetivos para los, cual, los cuales usamos para describir la personalidad y la apariencia física de alguien, okay? Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. Listen and He's repeat. really tall. 
He's really he's tall. Short. He's really tall. He's short. He's she's short. a little heavy. She's a little heavy. A little he's heavy. She's a little heavy. He's, he's handsome. Thin. He's handsome. She's she's very she's pretty. Handsome. She's very pretty. She's very pretty. They're good looking. They're good looking. She's really friendly. She's really friendly. He's quiet. He's quiet. He's talkative. She's talkative. He's serious. She's serious. He's funny. She's funny. She's funny. She's shy. Give an example for me. Okay, now here we go. He's really tall. He's handsome. He's quiet. She's shy, estimida. She's thin. He's short, this one. She's a uh, little heavy, this woman. Uh, they are good looking, son guapos, hombre y mujer, okay. She's talkative. Ella es muy platicadora, le gusta hablar bastante. She's uh, really friendly. She's serious. He's funny. And now, let's listen for your practice. Which adjective that you learn? I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. Okay, so the idea here is that you are going to describe uh, someone that you uh, already know. Yeah? Uy. Hi. And now, here we get back, because of the time, to our manual. And it's time for us to practice, yeah? But there's one thing that I need to clarify. Remember that when we say the phone numbers, usually we don't say zero. We say, oh, one, uh, seven, oh, blah, blah. Okay, so O equals zero. And some people say zero and both are okay. Is that okay? Is that correct? Okay. Okay, and here, practice the numbers. For example, work phone, 201555-2491. Home phone, 9145552714. Cell phone, 8455551023. And then we have here. Uh, the name James uh, Leanne, work, work phone, 8005558893. The home phone, 6045552714. Cell phone, 2505551023. Is that okay? Okay, now here. We have uh, Jennifer and Michael. But before, let me see. Ah, we did this, okay? Right now, it is your turn. Uh, Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers. Listen and complete the list. What's your name? I'm Ana Silva. And what's your phone number? It's blah, blah, blah. Okay, this is the short conversation you're going to be practicing, okay, right now in the breakout rooms. For example, uh, let me see. My victim right now is going to be, oh, let's see. Mm. Edgar, Edgar Escobar. Edgar, what's your name? My name is Maximiliano Escobar. Okay, and what's your phone number? It's seven a five a five four two eight. Is that? Is this? Yes. yes. Okay, you're going to write the number that your classmate is going to dictate for you. And it was very good. Well done, Maximiliano, because in English, remember, we say the phone numbers number by number okay is okay is it clear the activity yes okay yes. yes i'm going to transfer you to the breakout rooms ah but uh, let's see before we go in your manual you're going to find this information at page number number seven okay here at page number seven. Ooh. Here we go. 
join your groups, please. I sent you the invitation, guys. Let's practice. Saying your real information, okay? Your names and your real uh, phone numbers. Mm, Samuel, your partners were Samuel, quienes eran sus compañeros. Do you remember? No, you don't. Roberto and Marlon. Robert, Roberto, Antonio, and Marlon. Okay, you were in group number five. Yeah, I'm going to send you the invitation. Okay, join the groups. Marlon, Adiel, I need you in your group. Marlon, go to your group. And Elvia, please go to group number three. Marlon, Adiel, your group is number five. Dio la invitación, Marlon. Marlon Adiel, si ¿sí vio la invitación o no, no la logró ver. ¿Vio la invitación, sí o no, Marlon? Para unirse al grupo. Vaya, se la voy a enviar de nuevo y luego lo transfiero a su grupo. ¿Listo? Ok. ¿Vio la invitación, Marlon? El día ya se la envío. Sí, Marlon, únase. Ok, Elvia, acá le envío la invitación nuevamente, Elvia. Lista. Se le acabo de enviar, Elvia, la invitación. Ok, great. Thank you. Six. One seven five four two. Okay, please repeat my phone number <laughs> seven. <laughs> no, <laughs> está no, bromeando, no. cierto. <laughs> Dilo. El micrófono. Okay. Bueno. Dilo, Hola. Dilo. Hello. Okay, it's seven six six one seven five four two. Two. Eh. Por tú, creo que sí es. ¿Cómo puedo hablar en el teléfono? Bueno, de otra lengua ya era. Bueno, fíjate, voy, pregúnteme ustedes a mí. Voy yo, voy. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kevin Ruiz. ¿Cuál es tu teléfono? It. 6457698. Recarga de 5 pesos, me gusta. <risa> Recarga de 5 dólares. Yo de las de 10 y pesos. Va, pues Va. ahora pregúntese entre ustedes. Va, voy, pues. What's your name? My name is. Seven, uh -huh. eight, five, eight, five, four, two, eight. Seven or eight, five, five. Seven, wait, well, let me repeat. Uh -huh. Ya no escucha malo. Creo, creo que tiene problemas. Bueno. Micrófono. Marlon, Marlon Adiel no se escucha. Eh, súbale el volumen al, al, al micrófono, Marlon, porque no se le escucha. Mm -mm. Tiene problemas. Verifique si, si no se le ha movido la espiga. 
del micrófono, del audífono al teléfono. Ok, continúen practicando. ¿Tienen problemas con el audio, Marlon Adiel? Ok. Bien, los eh, otros coach, tres. Have a question. Yes, sir. Eh, en inglés, para decir el número de teléfono, se puede, se dice igual de dos en dos, digamos, si no lo No, va a no, one by one. Ser uno por uno. Sí, uno por uno. Ah, Así es, será? para evitar confusiones si ellos tienen esa cultura. Ajá, Nosotros somos los que decimos. Ajá. Ajá. A eso iba, porque yo había escuchado a la mayoría de operadoras uh -huh. eh, eh, americanas siempre responden one número by por one. número. Así es, correcto. Um, ah. Como que si lo estuvieran deletreando el nombre, ¿verdad? Uh -huh. Así es, uno Exacto. por uno para evitar malos entendidos. Sí, porque si sí, hay quienes lo dicen muy rápido. Three, four, five, six, nine, ok. Uh, slower, please. Okay. Eh, más lento, uh -huh. por favor, ¿de acuerdo? Ok, por eso es que, ah, y para establecer la diferencia decimos O. Oh. La mayoría de gente dice O. Oh, uh -huh. oh. Ok. Did you, all of you finish the practice? ¿Terminaron la práctica todos? Yes? Yes. yes. Ok, so let's return. This was a short conversation, right? Yes. Ok, let's get back. Okay, class, thank you for the active participation in the activity, and here we go, okay? Here we have, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. My, uh, from Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Jerome. So is your first language Korean? Yes, it is, okay? So here you're going to practice this conversation, yeah? And here okay, you have, Tony is from Italy, Natasha is from New York, but that is a listen. What I need right now is for you to practice this conversation between Tim and Jessica, yeah? Is that okay? Okay. Okay, that is exactly yeah. at page, uh, that is at unit three. Where are you from? Okay. Page 16. Uh, let me see. Yes, at page 16, you have that. Okay, so are you from California, Jessica? Well, my family is in California and blah, blah. Okay, you take turns practicing. Yes. And now, because time is flying, only five minutes to practice, and then we'll return. I'm going to send you the invitation right now. Okay, go to your groups. I sent you the invitation. Join your groups if you're so nice. Marlon Adiel, I need you, and Roberto, Antonio, I need you to go to your groups, okay? Marlon Adiel, I need you. Excellent. Very well. Al grupo ya estuvo. Puedes ver. Okay. Puedo ser Jessica. Yeah, yes. Uh, yes, no problem. Okay, yo soy Tim. Okay. Are you from? Are you Can from? Ah, uh, no, de California, digamos. Are you from California? Douglas. Ah, no. I know, Jeremy. Yeah, I... oh, yeah. uh, well, are you from California, Jeremy? Uh, well, 
my my family is seen eh, aquí como se diga ah Pero mi familia es pues ahora está en California dice uh -huh. sí creo uh -huh. my family is uh -huh. in California now but we're from uh -huh. Korea originally pero originalmente Entonces, somos de Corea Entonces aquí si sí, vamos a cambiar la información a la de nosotros tendría uh -huh. que decir my family, yo tendría que decir uh -huh. my family is en ateo en, uh -huh. in in ateos ateos now, now. Uh -huh. But we're from Comasagua originally. But we're originally. Uh, from Comasagua originally. Yes, that's correct. That's it. Mm, I don't understand. Oh, oh my God. <laughs> okay, continue, <laughs> continue. Are you out there, Kevin? Hello, bro. No, we're not from Seoul. We're from Daeyeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Ahora yo voy a ser Tim y vos vas a ser Jessica. Yo. Are yeah. you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are now from Seoul. Where from the, the Yale. Is your first language Korean? Yes, it is. Ahora vos sos Tim y otra vez que sea Jessica. Andrés. Chivo. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from... Con, con nombre, si querés. Ah, nombre de nosotros. Ah, eh, are you from California, Giovanni? Well, my family is in California now. Korea, Korean origin. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? So is your first language Korean? Yes, yeah, this is. Vámonos. Bueno, entonces sería, practiquemos la última y yo voy a hacer, no me tocaría mi Jessica y a Samuel le tocaría hacer. Ah, se me olvidó el nombre. Tim. Si querés. Ah, ya, yeah. Roberto. No, no, no era esa. No, no es esa. Pero es que no la encuentro. Va. Aquí ya. En las 16, that's it. Ok. Ok, vaya. Samuel, sos Tim, yo soy Jessica. Dale. Are you from California, Marlon? Where? My family in Korea now. But where are you from? Korea originally. Oh, my mother in Korea from Seoul. You are from Seoul? <laughs> no, we're not from Seoul. We're from. ¿Cómo se dice esa palabra? Creo Dijon. que dice Dijon. 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 Where from Dijon? So is your fish language Korean? Yes, it's. Okay, entonces a mí me tocaría ser Tim, a Roberto le tocaría ser Jessica. Sí, Regres Regresemos a la sala. Okay. ¿Cómo se regresa? No Salir. Sé. Ya terminaron, ya terminaron todos y practicaron con su información original. Sí. Sí. Ah, ok. Then let's return. Ok. Thank you. 
Hello, hello, hello. Welcome back. Oiganme, chicos, ¿quién yeah. era que tenía problema para ingresar a la plataforma de aprendizaje? Ah, yo. Andrés. Soy Andrés. Ok. <ríe> Andrés, a usted le enviaron información, ¿verdad? Vía sí. correo, ¿sí o no? Sí. Uh -huh. Vaya. Pero... Entonces, en la información que le enviaron ahí todos los links, un listado de links, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en ese listado de links, usted busca uh, link para la plataforma de aprendizaje. Uh -huh. Hace clic en ese link en azul y lo va a enviar a un sitio. Ahí usted va y le va a pedir que se registre. Digita el correo con el que está registrado en inglés corporativo, ¿de acuerdo? Pero asegúrese de uh, digitarlo bien, porque si lo digita mal, eh, no le va a dar acceso. Y la clave ya sabe cuál es, ¿verdad? El password. Digita esos números, pero verifique que en realidad son esos números, porque a veces por error involuntario hacemos clic en otro número y entonces nos niega el ingreso. Otra situación, tiene que verificar que ha digitado su correo correctamente y la clave. ¿Por qué? Porque si usted insiste, 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 se le bloquea automáticamente y tiene que esperar varias horas o hasta el día siguiente para que se le active de nuevo, ¿sí? Ah, ya Entonces puede ser probablemente eso, por ahí haya sido el problema. Héctor, tell me. Dígame, Héctor. No, yo no le escucho, le escucha a alguien. Si hace clic en el micrófono, creo que ahorita, Magic ahorita. is here. Ya ve, la magia ahorita. se hizo. Este, Ajá. para hoy a medianoche, tiene que uh -huh. estar resuelta, resuelta las actividades 1 y 2. Sí, la sección 1 y 2. 1 y 2. Y para sí. el otro viernes, tiene Uf. que estar resuelta cuál? La 3. La 3. Uh -huh. Para el otro viernes a medianoche. Sí, así es. ¿Saben Para por esta qué? medianoche, la 1 y la 2. Sí. Eh, sí. Algo, algo importante. Si ustedes pueden avanzar lo más posible, sí, claro, traten claro. de hacerlo. Recuerden que ahí tienen el video, ¿verdad? Y tienen el script de lo que se dice en inglés, también en español, y también en el video tienen los subtítulos, ¿sí? para evitar confusiones okay. y luego el ejercicio así tal cual para que no se les acumule y pues como les digo, como siempre surgen problemas de conectividad, de eh, la energía eléctrica y también las tormentas eléctricas que en estos días hemos tenido problemas con eso para que ustedes no se atrasen y no se les acumule, ¿de acuerdo? Y si Tengo les otra. cuesta porque hay listening, lo pueden escuchar tantas veces como sea posible. La otra pregunta. este la, creo que es informa, de información general para todo, pero al inicio le escuché que dijo de que vamos a tener clase los, la otra semana, tres días sería ¿Sí? viernes, sábado y domingo no, jueves, viernes y sábado, ¿sí o no? pero no, jueves pero... tenemos trabajo tienen que trabajar sí el sí, sábado de la sí. otra semana permítanme verificar porque voy a consultar de, en ese sentido porque fíjense que en mi programación sí me aparece. El jueves. Permítanme. Sí, porque la clase de ustedes va jueves, viernes y sábado, ¿sí? Entonces me aparece. Jueves para último, el... último día de trabajo de nosotros. Ajá, nosotros tenemos trabajo el jueves. Sí. Ah, vaya, entonces permítanme. Día. Vamos a verificar eso. Y el domingo no podríamos porque. No, es que para el domingo no está. No ah, está. bueno, excelente. Entonces. Vaya, permítanme. Ese sería. Comenzamos el día 20 ayer, ¿verdad? Hoy es día 21. Ah, no, entonces sería con ustedes el día 28, que sería viernes, ¿sí? Okay. Y, pero me aparece el día 29 de abril y el día 29 es sábado. Sí, sábado, sí. Es que sábado, sí, promoción, sí teníamos ah, vaya. viernes en, y sábado. Entonces sería 28 y 29, ¿sí? Sí. Nos estaríamos reuniendo la próxima semana el día viernes 28, viernes y okay. sábado, ¿de acuerdo? Vaya ahora sí. una sonrisita, por favor. Sí, este, yo entonces tendría que hacer <risa> dos actividades de ahora. Sí, todo lo tienen que hacer. Vaya, les voy a dar hasta el día lunes para que ah. los que no se conectaron ayer, ¿verdad? Ah. Pero los que ya salieron, excelente, congratulations como Paulita. Douglas, dígame. <risa> Las actividades de la plataforma, hoy yo que es hasta hoy que hay que hacerlas. Sí. Las dos secciones. Sí, correcto. 
pero sí, ah. fíjese bien, le voy a dar el margen porque vamos comenzando el curso y porque ha habido tormentas y algunos han tenido problemas con el internet y tengo a Elvia que está un poquito enferma, ¿verdad? Con su extracción de, de las uh, cordales. Eh, claro. Para el día, de, traten ustedes de avanzar y para el día sábado, que es mañana, tal vez me lo pueden completar, sí. Bueno, entonces lo enviaríamos mañana a más tardar en el transcurso del día. Sí, correcto, para que el día lunes ya aparezca todo, ¿verdad? De acuerdo. Ok. Ah, la sonrisa. Your best smile. One, two, three. Ok, and I'm going to share it right now via WhatsApp. Y ahora se las comparto vía WhatsApp para que vean. Then and now. Antes y después. Ok. Great. Hey, class. A happy weekend. Continue working. Congratulations. Hooray for all of you and your very active participation. That is the way it has to be. Have a great weekend and see you Friday. Yes, Marlon. Marlon, dígame, ¿cuál es la pregunta? Sí, que entonces siempre vamos a tener dos días de nuestro descanso, clases de dos horas. Sí, siempre, bueno, yo les, eh, les comparto la, las fechas, vaya, para la otra semana, de acuerdo a la programación, 28 y 29 de abril, ¿sí? Luego, yes. en mayo tenemos reunión el día 5 y el día 6, yes. ¿sí? El día 5 y el día 6, ¿verdad? Y sí. tenemos también el día 13 y el día 20 de mayo, ¿sí? ¿Estamos claros? Yes. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. No, estamos Ok, bien. thank you very much. Continue working very hard. Happy weekend. See you next Friday, ok? Bye bye. God bless you. Thank bye you bye. for joining. Bye. Bye. See you guys. See bye you. Bye. It was See great you. to be with you. Bye bye. bye, bye. Take care. God bless you. Bye. Bye bye. Enjoy bye, your bye. weekend. Bye bye. Take care. Bye bye. bye, bye. Dijo que me quedaron unos dos minutos con usted. Más. Sí, pero como ya le, ya le aclaré la situación. <risa> ah, vaya, si me una otra duda. Tiempo. Ay, no. <risa> Punishment, <risa> dijo castigo. No, nada que ver. Sí, Soy André. Bye bye. Happy weekend. Sí, no, bye, you bye, can bye, go. Bye bye. Ok, bye bye. Bye. Bye bye, Paula. Congratulations on your performance, Paula, in the platform. Felicitaciones por su trabajo en la plataforma, Paula, ¿ok? Continue working very hard. Bye bye, Giovanni. Elvia, bye bye. I hope you get uh, better soon. Espero se mejore pronto, Elvia, ¿ok? Bye bye, guys. Take care. Happy weekend.